Hi guys, introducing to our new series here from wargames.id, Yuk Main War Game. This is going to be our first content in Bahasa Indonesia. So again, apologies um, for the English viewers that this episode is going to be something in Indonesian. Um, because we haven't really done anything in Indonesian, I would like to give something to the Indonesian viewers. Jadi untuk teman-teman yang baru pertama kali menonton wargames.id, nama saya Fan Fan. Uh, saya adalah uh, creator dari wargames.id Di uh, series video kita ini Kita akan memperkenalkan beberapa uh, wargame yang sekarang sedang marak dan populer di Indonesia Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu wargame Wargame itu adalah bisa dikatakan uh, genre dari permainan Dimana kedua pemain memainkan sebuah pertempuran di tabletop di, Dengan menggunakan minis, dadu, maupun kartu Di episode kita yang pertama hari ini, kita akan membahas mengenai A Song of Ice and Fire, The Miniature Game dari Simon. Apa itu A Song of Ice and Fire, The Miniature Games? A Song of Ice and Fire, The Miniature Games adalah game yang dibuat dari Simon sekitar tahun 2019, kurang lebih. Dia di Kickstarter sekitar tahun 2018, namun uh, available untuk semua uh, masyarakat di sekitar tahun 2019. Di game ini kita akan memainkan peran sebagai seorang jenderal dari salah satu tujuh great house di sesuai dengan setting tersebut. Kita ada House Stark, House Lannister, Night's Watch, Free Folk, House Baratheon, House Targaryen, dan juga Neutrals. Dan akan ada faksi ke-8 yang akan muncul di tahun 2021 yaitu House Greyjoy. Kita akan memainkan uh, salah satu dari um, kedua faksi tersebut dalam perang memperebutkan The Iron Throne sesuai dengan filmnya dan uh, Dan game ini sangat uh, lebih ke arah lore dari si bukunya itu tersendiri. Dia tidak mengambil banyak yang dari uh, TV seriesnya karena ini mengikuti kepada bukunya tersebut sendiri. Salah satu yang unik terhadap game ini juga adalah game ini uh, diperhatikan langsung juga oleh George R. R. Martin di mana dia beliau uh, mengambil direction dari desainnya juga dan melihat apakah unit-unit tersebut sudah sesuai dengan Uh, apa itu yang ada di game itu yang ada di universe itu sendiri. Ayo kita lihat dulu gimana caranya kita memainkan A Song of Ice and Fire the Miniature Games ini. Um, di tutorial singkat ini kita cuma ingin menunjukkan bahwa game ini dimainkan. Seperti kita lihat di uh, si dalam uh, video yang dimainkan ini adalah kita memainkan dua pasukan yang satu di sebelah kiri diperan dimainkan oleh Kai. Itu adalah House Targaryen dengan kekuatan Dothrakinya dan Unsullied yang sangat kuat. Dan di sebelah kanan adalah Free Folk, bangsa kaum-kaum dari utara yang dengan kekuatan giants dan raidersnya yang banyak yang mampu untuk mengoverwhelm the enemy. Nah, di game ini, um, itu kita memainkan secara uh, alternating activation. Apa itu artinya? Dimana kita mengaktifkan satu unit, uh, kita maju ke depan, dan kemudian kita uh, kemudian pemain lain akan mengaktifkan unit yang berikutnya dan akan memajukan hal tersebut. Kita memajukan dengan menggunakan meteran, nah, seperti kita lihat di sini, um, ada meteran yang kita pakai untuk mem- menggerakkan pasukan uh, sejumlah dengan uh, movement mereka. Nah, di game ini yang membuat itu unik juga adalah setiap unit itu memiliki stats saya masing-masing, dan seperti terlihat di sini. Misalkan kita bisa lihat di uh, movement dari si Dothraki uh, Screamers ini. Dia memiliki sp- uh, speed uh, 6, Dan kemudian dia memiliki armor yang tipis, cuma 5 plus, dilihat di uh, perisa yang di kiri bawah. Uh, benderanya itu menunjukkan kekuatan mereka untuk uh, menahan rasa takut di Battlefield ketika mereka mengalami uh, damage. Namanya panic test di game ini. Dan panic test mereka 6 plus, yang mengatakan bahwa mereka adalah cukup berani. Dan dari kemampuan penyerangan mereka, seperti kita lihat di sini, 3 plus itu adalah jumlah dadu yang dibutuhkan untuk uh, mendapatkan satu serangan masuk di dalam game ini. Misalkan, ketika Dothraki Screamer ini melakukan uh, serangan, dia akan meroll 7 dadu, dan dia membutuhkan angka 3 plus. Untuk setiap uh, angka yang berhasil, dia akan melakukan satu damage kepada musuhnya, yang kemudian harus di-save dengan defensif menggunakan si shield yang ada di kiri bawah. Kemudian setelah, uh, setelah attack itu berhasil, kemudian uh, musuh akan melakukan panic test, Dan dia harus mencari angka sesuai dengan stats panik mereka. Kalau tidak, mereka akan mengalami D3 damage. Um, sesuatu yang harap diingat untuk teman-teman di sini adalah, um, kalau kamu mau melihat rule-nya secara lengkap atau gimana, kita ada series of battle report mengenai A Song of Ice and Fire ini di YouTube channel ini. 
Uh, saya anjurkan untuk menonton uh, hal tersebut jika Anda pengen tahu sebenarnya game itu kayak gimana sih. Um, game-nya cukup singkat, uh, permainannya cuma sekitar satu jam, mungkin satu setengah jam, dan ada beberapa aspek yang lumayan menarik di game ini. Salah satu aspek yang paling menarik dari game ini adalah, jika kita kebayang mengenai Game of Thrones, maka kita kebayang pasukan-pasukan yang tidak ada di Battlefield. Seperti misalkan Cersei Lannister yang um, memploting dari uh, Iron Throne. Atau misalkan mungkin uh, dari Varys yang kerjaannya ada di bayangan, mempengaruhi segalanya. Di game ini, um, di hal tersebut direpresentasikan dengan sesuatu yang bernama taktik sport. Taktik sport ini melambangkan uh, beberapa kekuatan yang bisa diambil oleh politisi-politisi yang ada di game ini. Dan uh, jika kamu mengambil salah satu zona di dalam taktik sport ini, kamu akan mengambil kekuatan tersebut. Misalkan, contoh, jika kamu mengambil uang, maka kamu bisa mengheal. Karena uang ini merepresentasikan reinforcement yang ada di battlefield. Atau jika kamu mengambil surat, kamu akan menambah jumlah kartu di tangan dan itu membantu untuk meningkatkan strategi kamu di battlefield. Sesuatu yang juga menarik di game ini adalah, game ini juga ada sedikit kombinasi dari card game. Kita memiliki deck. Deck itu adalah deck basic yang dimiliki oleh setiap faksi. Untuk setiap commander yang berbeda, maka dia akan menambahkan 6 kartu dari commander itu ke dalam decknya. Hal ini bisa mengcustom, uh, mengcustomize kemampuan dari commander-commander tersebut. Misalkan contohnya, jika kamu menggunakan commander Jamie Lannister di dalam deck Lannister kamu, maka kamu deck kamu akan sangat defensif. Merepresentasikan ke- kekuatannya si Jamie Lannister ini sebagai seorang duelist yang mampu untuk menahan e, melawan banyak pasukan. Atau kalau misalkan kamu mau agresif, kamu bisa menggunakan Gregor Clegane the Mountain dengan kekuatannya yang bisa menghancurkan musuh dengan cepat. Dan ini adalah salah satu facet yang paling menarik juga dari A Song of Ice and Fire karena pilihan general kamu atau commander kamu ini sangat mempengaruhi game tersebut. Satu aspek lagi yang kita ingin tunjukkan di A Song of Ice and Fire The Miniature Games ini adalah aspek dari hobinya itu sendiri. Banyak wargame di luar sana tidak mengadopsi um, model seperti Asoyaf ini. Dimana Asoyaf ini lebih mementikan ke kecepatan player untuk bisa memainkan game ini dibandingkan dengan the hobby aspect of this game. Mungkin bagi kamu yang keterbiasa memainkan Gundam atau mungkin terbiasa dengan wargame lain, mungkin merasa bingung ketika kamu membuka boxnya dan semua miniaturnya sudah diassemble. Um, mungkin kamu sudah terbiasa dengan uh, wargame lain yang bisa mengcustomize seperti war, war machine, Warhammer atau War Machine. Di uh, Asoya of the Miniature Games ini, semua miniatur comes pre-assembled. Kamu bisa buka dari box dan kamu bisa langsung memainkan unit tersebut. Tidak perlu ada assembly, tidak perlu mengecat, segala macam. Dan semuanya uh, stuck up nicely dalam satu unit tray ini yang, menga- yang mengandung 12 pasukan. Namun, jika kamu ingin mengupgrade pasukan kamu dengan memberikan mereka cat, ini kita bisa lihat perbedaan antara unsolid yang sudah dicat sama Kai dan unsolid yang belum dicat. Perbedaannya sangat signifikan, namun harap dilihat juga bahwa Kamu you can just play tanpa di chat. Dan ini adalah salah satu advantage yang besar dari Asoya TMG ini. Karena uh, mereka menggunakan sistem board game untuk uh, mendesain game ini, maka mereka mementingkan aspek bahwa kamu bisa memainkan ini secepat mungkin. Dan ini adalah salah satu unique selling point dari si Asoya The Miniature Games ini. Di wargames.id, kami percaya bahwa yang penting itu adalah kejujuran dalam uh, memberitahu berapa sih sebenarnya harga dari A Song of Ice and Fire The Miniature Games ini. Hmm, seperti yang kamu lihat di layar kamu sekarang, ini adalah konten dari Starter Box Baratheon. Kamu akan mendapatkan 2 unit Warden, 1 unit Sentinel, 1 unit Stack Knights, beserta pilihan 2 Commander Stannis Baratheon dan Renly Baratheon. beserta juga dengan politisi-politisi yang bisa digunakan untuk memperkuat pasukan kamu. Nah, starter box pada tahun ini kurang lebih harganya sekitar 1,6 juta. Harap diingat adalah harga ini adalah harga yang kami lihat sekarang di Tokopedia atau di um, atau di tempat-tempat lain. Harga ini bisa berubah, naik atau turun tergantung uh, supply. Dan untuk uh, memainkan, sebenarnya kamu bisa cukup main dengan starter box ini. Namun, Uh, game standar dari A Song of Ice and Fire itu 40 poin. Sementara starter box Baratheon ini hanya 30-35 poin. Tergantung berapa banyak customization yang kamu bikin atau kamu membuat unitnya sangat mahal. Kalau kamu ingin melakukan ekspansi dari starter tersebut, 
Ini adalah beberapa contoh dari pasukan-pasukan yang tersedia untuk House Baratheon. Jika kita ada misalkan Rose Knight, jika kamu ingin mempunyai mem- sebuah frontliner yang kuat yang bisa mengheal sekaligus untuk melawan musuh, atau kamu bisa mendapatkan The Lord Faithful, pasukan yang berani mati ini dengan kekuatan pedang apinya bisa membuat takut musuh, atau kalau kamu pengen uh, pasukan berkuda yang berarmor, kamu bisa mendapatkan Champions of Stark dengan armor save mereka yang 2 plus dan mereka bisa menghajar pasukan dengan uh, palu mereka. Harga dari setiap expansion ini sangatlah menarik. Simon uh, mengadop sebuah policy bernama One Price Policy, di mana semua harga expansion yang mereka dipatok satu harga saja. Jadi semua uh, unit ini itu isinya uh, ada 12 pasukan untuk yang infantry beserta mungkin satu attachment dan untuk yang cavalry ada isinya 4. Dan ini dipatok harga masing-masing 550.000 per box. Mungkin satu hal lagi yang bisa kita highlight. Mungkin pertanyaan berikutnya adalah, saya mau untuk kompetitif di game ini. Mungkin ini adalah sesuatu yang jarang mungkin dibahas um, beberapa reviewer atau apa. Karena uh, aspek kompetitif ini mungkin sesuatu yang bisa membuat orang itu tertarik atau bahkan bisa turn off uh, orang-orang ketika memainkan hal tersebut. Namun, kita kasih lihat contoh di, uh, di hal ini. Kita bisa lihat, ini adalah uh, RD Mat 91. Kenapa saya menggunakan RD Mat sebagai contoh? Karena dia adalah pemain Indonesia yang uh, akhir-akhir ini mencapai juara satu um, di Qualifier World Cup untuk A Song of Ice and Fire ini. Ya, ada competitive scene A Song of Ice and Fire dan competitive scene ini cukup marak di online. Meskipun kita menggunakan TTS karena di zaman COVID ini orang-orang masih tidak bisa keluar. Namun, uh, RD Mat ini adalah pemain Indonesia. Dan dia berhasil mencapai final dengan menggunakan Baratheon. Bisa kita lihat, ini adalah cost breakdown dari pasukan yang dimiliki oleh RD Mat. Um, seperti kamu lihat di sini, formatnya adalah dua army list. Jadi kamu bisa memasukkan dua list yang berbeda ke dalam turnamen ini. Dan kita bisa melihat berapa banyak unit dan expansion yang kamu harus beli untuk bisa mencapai di level ini. Dan kisaran harga untuk semua untuk competitive level dengan option-option yang available ini sekitar kurang lebih 5,5 juta hampir mungkin sehingga 8 juta tergantung um, berapa banyak expansion yang kamu mau beli. Dan ini bisa dikatakan cukup affordable uh, untuk kisaran sebuah wargame dengan harga segini. Jika kamu ingin mencari tahu lebih lanjut mengenai cara memainkan A Song of Ice and Fire ini, banyak tutorial di YouTube yang lebih ekstensif untuk mencari hal tersebut. Jika kamu pengen melihat sebenarnya game ini kok dimainin tuh kayak gimana sih? Um, silakan lihat di channel ini, ada banyak sekali battle report uh, unboxing dan juga uh, re- uh, battle report di Tabletop Simulator di mana kita uh, menampilkan game-game kelas tinggi dari global. Uh, jika kamu tertarik juga, kamu bisa leave a like and comment and we'll get back to you shortly. Um, ini adalah terima kasih untuk uh, tontonannya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Ingat, jika kalian ingin membeli uh, Song of Ice and Fire ini, kamu bisa mencari di Tokopedia. Uh, kami tidak uh, encourage you to go to any store. Um, kami cukup agnostik dalam hal tersebut. Jadi silakan kunjungilah toko-toko game yang memiliki ini dan mengkontak mereka untuk mendapatkan produk ini. Jika kamu ingin bermain langsung di Indonesia, kami bisa ditemukan di Volks BSD di setiap hari Sabtu, di mana saya dan Kai kemungkinan besar akan memainkan game ini. Jika kamu kebetulan berada di area tersebut di BSD, feel free to say hi to us, atau kamu bisa join Discord kami juga di wargames.id, saya akan tinggalkan link untuk Discordnya di bawah. Sekian untuk episode ini, semoga bermanfaat. Salam Wargaming!